，没事啊。你看，你知道我多想你吗？对啊，我我是最喜欢摸着你的长长的头发睡觉，一扯乌黑。床一会儿我给你按啊！来来来，我我我我我我，一二三，走又换了一个，对不起，打扰了，不着急，慢慢来，我们在外面等你。哎、看见了吗？怀疑我吗？他床上还躺着一个呢，这能说明什么？说明我跟他没关系。我操！哎，你你今晚能不能听我把话说完呀？不能。高大上，我都不认识你。我不认识他，我压根不认识他。他他他是喝多了，他上错床了。他上错了床，你就将错就错。什么将错就错？我我这喝的有点多，我我却写了个赌，写了个赌，我脑子对你有点小思念，我就一直还在念叨你，我就迷迷瞪瞪上了床，我就发现你躺在床上。我呸！不不不,不，肯定不是你，你就证明肯定不是你。我以为是你，我就跟他在那唠叨唠叨唠叨。我我告诉你，我根根本都没有分清楚是男是女，是是真事还是假事，是人是鬼，我都迷糊了。你说《聊斋》呢？你怎么不说那上面是个画皮呢？你就把它当成个《聊斋》不行吗？鲍律师，鲍律师，你比较理性，你你你你说一说啊？你我是那种人吗？以前我一直以为你不是，我现在也不是，什么意思啊，鲍律师？咱不要乱井下石，你是受过这种伤害的啊！被误会多难受啊！依然是不是还误会我们俩有事呢？跟这一样就是个误会，误会。得了吧你！以前我以为我们俩之间是个误会，今天我看到这一幕，我都怀疑我跟你之间有问题。什么？我给你们家那个花痴打个比方，你听不出来吗？你打什么比方？你少来这一套！我本来就怀疑你们有问题，现在你们自己承认了吧？我是在讽刺。他呢？他是在讽刺我，讽刺我，你听不出来吗？我想跟你说的是，我有事儿，他没事儿。不对，是我没事儿，他有事儿。气死我了你！你傻子才信呢！你们俩就是有事儿。好吧，你结束，我们俩有事儿那就有事儿吧。你想什么事儿就有什么事儿，给老子放一个！好，来吧。亲一个。高兴了吧？我就住对门，把他打发走，我等你啊，拜拜。我呢？这是高大上。我跟你过到现在，我才知道你什么德行。不是，这这这这俩这这跟我有什么关系啊？这俩，你这这俩你别别误会。滚出来你！这这这这俩。快走，他那个姑娘。哎呦，快走，姑娘，你你快走啊你。妈的，都快
开房子了，他居然能睡着。我我知道这个事情，我怎么说你可能都不信，但我必须得说，那个房子是金鸡刚的，我只是暂时在那住一下。你别跟我解释，我没有权利管你，你不要脸的事让警察管你去。我做什么不要脸的事了？你自己心里清楚。我不清楚，那个女的是金鸡刚的女朋友，我是合作。你滚！依然，依然。居然！很想不让人活了。看什么看？没见过疯子吗？我就是疯子高大上。我家也没了，孩子也没了，工作也没了，我住一个破房子还让人挤呢，我还不安静，喊什么喊？我就喊了，你让我睡了，我就不让你睡，你混蛋，你混蛋，你疯了吧你，你才疯子呢，把你抓起来你信不信？你报警来抓我，你上来，你下来，你上来，你下来王八蛋。我报警，你信不信？你来，来试试，你试个爷们儿就给我下来！王八蛋，你给我滚下来！下不下来？不下来，我烧你们家房子去！下来，干嘛？喊什么呢，大半夜的？我点他家房子去。说的是真的吗？真的？怎么了？你以为我吓唬你啊？当真？当真？我带回去。走走走。走就走，我正愁没地方睡觉呢。带路，走走走，走。没事的啊，那伙儿早点回去休息吧。散了吧，散了吧，没事没事啊。酒疯子，就是酒疯子。高大上，嗯，你企图要烧毁邻居家的房子，是否属实啊？我哪有那胆儿啊？我我就是因为喝了点酒，我就在那儿瞎嚷嚷，瞎嚷嚷。你说没说过这个话？说过。我那是因为喝多了，我跟我老婆又吵架，跟跟他解释，他又跑，我就气，我就气疯了，我就在那儿瞎说瞎嚷嚷，那不就快活快活嘴儿吗？啊啊，你快活快活嘴儿啊，遛我们警察腿儿，感情我们大半夜不睡觉，在这跟你玩呢。没有事，对对对不起啊，你你喝多了酒的人，脑子有时候就失控，是吧？你就开始胡来，你你应该知道。胡来。那你是不是经常去法郎、夜总会、洗浴中心呢？绝对没有，我是有名的闲风凉风，我怎么会去那种地方？去没去过？去过，我我去那个洗浴中心去过，我就是洗个澡儿、捏捏脚儿。除了洗澡、捏脚，有没有过违法行为啊？绝对没有。有没有？有有没有？有有。有记下来。别别别别别记警察同志，没有这事儿，我胡说的啊！没有这事儿，你承认什么呀？你一会儿一瞪眼，一会儿敲桌子，我一紧张，有没有我都想承认。能不能严肃点儿？真是喝多了。你不严肃，我说，喝点水啊，醒醒酒。啊，谢谢。那就别水啊。那我还给你整点二锅头啊？不不不不，不能掺，我酒量有限。你你还想听点什么？什么叫我还想听点什么呀？不是你在这给我编故事呢？我想听实话。实话，实话就是我什么都没干，我就是在家喝了点酒，又让我老婆误会了一下。我跟她解释，她不理我，她就跑了。我就生气，我就在那儿发酒疯，我就在那儿吹牛。你吹牛，他不犯法吧？吹牛是不犯法，那你拉着你老婆回家吹去
。你大半夜不睡觉，站楼下吹，这就是扰乱社会治安。不，这事大吗？你说呢？大。行了，今天晚上啊，你就在这待着吧，冷静冷静，醒醒酒啊，然后给我们留个电话。还说没啊？找人来接你呗。要不然你带他回去看看心理医生吧，他好像受什么刺激了。最近我们之间确实出现了很大的问题，他情绪一直都不太好。嗯。哎，把高大上带出来吧这事儿我我真觉得我们俩挺对不起你，要么回头我跟小健去和你前妻解释解释。解释什么呀？我也想明白了，离婚这种事啊，首先肯定是我们自己出了问题，要不然怎么会离呢？不过没关系，我相信一点一点会好的。他离了我活不下去，真的，你们看着。哎，怎么着？说这王八来了，别打过电话来了。你们不信，我把扬声器开开，你们听他跟我对话啊。哎，依然。哎，哎，咱家煤气灶好像坏了，一直打不了火，还老有股煤气味儿。我告诉你啊，你可千万别碰啊，那有危险。依然，依然，怎么了？依然。哎呦，你把谁给吓死？你这叫唤的，这一个蟑螂，至于吗？你下午来一趟我单位，记得把车开了，我有事找你。你要把人给吓死？行行行，我下午去找你。我就说吧，他根本离不开我，他离了我，他都没发生什么真的。确实老婆，你前妻身材不错哎，皮肤也好，我早就发现。那，赶紧给。
给我就乖乖。你说什么呢？表达我的感叹。哎，这男的跳的不错啊。男的跳的还是一般。再亲一个，像天上飞的小鸟，小鸟好不好？我说的是小鸟啊，小鸟，小鸟，能一熬鸟，能一熬鸟。你哪儿人？山东人。怎么了？找有事啊？把车钥匙给我。干什么呀？我介绍一下，这是我的拉丁舞伴，从前是律师。从前是律师啊？那你现在？不是，从前是他的名字，律师是他的职业。你好，高先生。你是晋升？调查我的时候，你怎么那么敬业啊,啊？让你查个别人，你就长良心了吗？你必须帮我查。行行行，那你那你说先查什么吧。嗯、甭查了，嗯，来这儿了，说着王八来了，别了。欢迎光临，先生几位啊？你好，我叫包小雷，他好像经常来这。啊，他在，他在，来来，我带你进去。小磊，有人找你。小磊，你们聊啊。你果然在这儿。你是谁啊？我不认识你。小磊，你别这样，我有事要求你。你认错人了。前妻这五伴怎么又跟鲍小雷扯上关系了？什么情况啊？这是我知道没？我跟他很熟没
怎么回事啊？我哪知道啊？哎，你说不会是鲍小磊那个前男友吧？我去，这也太巧合了吧？这个。哎，高大哥，你去哪儿啊？我先回去了。小雷，小雷，你听我说嘛，小雷，能听我说两句吗？鲍律师，有客户找您。啊、哦，你好，请坐吧。我想请您帮我打离婚官司。我老婆是过租房，她她给我戴绿帽子。我很同情你，但是我真的帮不了你，因为我马上就要结婚了。我最近这段时间不想听到离婚这两个字儿。你一定得帮我。那你有他出轨的证据吗？我有，这个是他们幽会的照片。鲍律师，鲍律师，鲍律师，你怎么了？你是阿叶的老公。哦哦。哎，你怎么知道我老婆的名字啊？你们两个什么时候结的婚？一年前啊。我确认你老婆是跟这个男人。我百分之一万确认。小雷。能听我说两句吗？你确认你老婆是跟这个男人？我百分之一万确认。你认识这个男人？我不认识，但我知道他叫从前。这个照片也说明不了什么。我有床照。没有。我还有视频。他俩。滚！滚出去！滚出去！阿叶参加非法集资被抓了。包小雷，有一百万的财产，是我和你准备结婚的时候就有的，只要能证明这笔钱的来路，他就可以缓刑，否则就要判几年。她现在是我的妻子，以前是你的闺蜜，你就狠心看看她蹲监狱吗？我狠心，呸
，当年你们偷情，我一的几乎要自杀，你们考虑过我的感受吗？你们对我动过恻隐之心吗？他蹲监狱跟我有什么关系？你爱他，你陪他蹲监狱去啊！这个从你要记一辈子吗？还有下辈子和下下辈子。说，你跟我前妻到底什么关系？我跟他只是国际标准舞的舞伴，准备参加比赛呢。我刚才听你们说了，你可是有夫之妇啊，你这样不太好吧？我没心情理你，有事问你前妻去。是你舞伴还是男朋友？我就是谈恋爱的，跟你有什么关系？问题是那个男的，以前是鲍小雷的男朋友，而且还背叛过、伤害我的，你能不能把眼睛擦擦亮啊？鲍小雷也被伤害过。对呀、啊，活该！那男的有老婆，他老婆还犯事了，你现在给人当小三儿，你知道吗？你管得着吗？你是我孩子他妈，我当然管得着。用不着谢你啊。你昨晚抓拿钱抓了你，你你都不识数了你啊！一动不动的站这好久，不知道的还以为我店门口放了一个广告人形塑料板呢。典型属于古巴大学家，哎，什么意思啊？着臭。我还想听听，一个和女友的闺蜜偷情的男人是如何为背叛辩解的？再大的仇恨，你要追究爱意。他说集资案千元，只要能证明那百万的婚前财产是我们俩在一起拥有的，他就可以判缓刑。他是我最好的朋友。即使你是个人渣，他也不应该背叛我。小磊，我求你了，给他出个证明。你想得美！你这辈子也别想从我这儿得到原谅。如果法院需要我出示证明，叫律师来找我。请你在我眼前消失吧，我这辈子都不想再见到你。不会出人命吧？没准。我代表我的当事人，谢谢你啊！不客气，我知道的就这些了，以后别再来找我了。哎，鲍律师，请您过来一下。你不能证明从前婚前的百万财产，你这是给谁的证言呢？他当时有多少钱，我确实记不得了，所以我不能证明他有，也不能证明他没有。再见。
后门了吧？没有没有，我我就是来找你的。呃，你心情好点了没有？本来就很好。那那那就好。能不能跟我介绍一下从前的情况？现在他跟叶安是五二，两人关系有点暧昧啊。跟我有什么关系？又不是我介绍的。我要休息了。不是我求你了，你真的你你好好跟我说说从前到底怎么回事啊？现在依然非要给他当小三儿，我得对我前妻负责任呀、啊！我关门了，关门了。不理事，不理事。除非你就把我胳膊夹断了，你这样。啊！哎呦，断了，断了，断了，断了，断了，断断断断！哎呦，哎呦，你这家伙，你哎呦，男人怎么都那么无耻？他为了他老婆流血，你为了你老婆什么都可以做。就没有一个男人为我这么不要脸的想象。不是，那个，不不不不不，老找死啊你！我就找死了，怎么了？你想干嘛？你做什么正义啊？你想害死阿姨啊？我告诉你，我想不到你内心这么阴暗，像你这么心胸狭隘、过分自爱的女人，就不该有男人爱，一辈子找不到真爱。哎，说话，别说话，干嘛呢？我是从前，六年前我给你们打了个官司，你们付给我三千块钱，我希望你们给我出个证明。你这个伤是怎么弄的？车祸。是开自己车撞的？借的。还是借女人的车吧。大夫，能问点大夫问的问题吗？你勾引良家妇女了吧？没你事，忙你的。问你呢？谁勾引良家妇女了？你什么大夫啊？想知道我是什么大夫啊？让你见见。熟悉吗？是你呀、啊，护士，我要换大夫。换大夫是吧？可以啊，我告诉你啊，你这个伤如果是在胳膊上或者是屁股上，你找个缝鞋的来就给你缝好了。可惜你是伤在脸上，要是缝不好啊就破相了。别说跳国标，你就等着跳楼吧。我要换大夫啊，听到没有啊？你跟他嚷嚷干什么？他说了又不犯，忙你的啊。别紧张，我忘了给你介绍了，我高大上，是这个医院请来的，啊，不是你想换就换的。我还告诉你，手术成功与否跟你这个认错态度有直接关系。抛开我跟你的事儿，先说说你跟鲍小林吧。你把人伤成什么样了啊？你还好意思去逼着人家给你作证？一般人能转过这个弯吗？你有错没错？我没有是吧？我有错，我有错。小王护士啊，来扶他到手术室吧。不，哎呀，这个人，打呀！放什么？别别拉着，别拉着，别拉，都别拉着。来，哦，我一口都不能喝，我一口都不喝。看看这个，哎呦，哎呦，干嘛呀？我下来，还不管你了？什么情况？小美烦死了，要跟刚子去自驾游，两人给自己在践行呢，怎么劝都不听。他现在哪儿都不能去啊！他。哎呦，他喝多了，你可千万别拦着他。他前一秒钟柔情似水，后一秒钟让你后悔。我让他后悔，好吗？哎呀，这我愿意倾泻一片海。如果你要摘一片枫叶，我给你整个枫林和云彩。小李，小李，小李，行了，不用给我云彩，你给我点时间，我跟你说两句话啊。你这是要搭我的线吗？我告诉你，不要劝我，你不好使。我我知道我不好使，我也没想劝你，我就是想告诉你。
给人实事求是的作证，是每一个公民应尽的义务。我在休假，我要出去自驾游，散散心。嗯、哎呀，小李，好好好好，那个。呃，你是不是要去自驾游啊？是的，哥带你去，哥让你散心，我一定让你心散的跟天女散花似的。天女散花。哈哈哈 Go go go！ 哦耶！哗啦啦啦啦，哗啦啦啦啦，哗啦啦啦啦啦啦啦。哈哈哈哈哈！好，走开，走。好了好了，别别起哄，别丢人了啊！好了好了好了好了。跳的很好，呃，我我带你去散心哈，但是我现在没车，我车被我前妻给罚没了。嘎子有车。哎哎哎！你他娘！哎呀，给给给给给他！哎呦哎呦，好好好！哎呦，哎呦，慢慢慢慢来，来来。啊，哗啦啦啦啦！这什么情况？说换人就换人，再开我车。换人怎么了？没车喝酒，快点的，不酒驾。你喝酒就变成绿巨人了，这个人。那你说高大哥能降服得了？那就看高大哥能不能变成超人了。不成功变成人。哈哈你这是要拉我去哪儿啊？从前为了到郊区取个证明，受伤了，连命都差点搭上。你知不到吧？他开不了车了，我去帮他把证明取一下。你拉我去干什么？我是想让你看看他取证有多难。为了以前一个几千块的收入证明，差点连命都没了。我是看他实在是太可怜了，能帮你就帮帮他吧。我恨他，你们男人没一个好东西。哎，你爸也是男人啊？你说什么？难道你爸不是男人吗？你再说一遍。好好，你爸不是男人吧？停车！我停了，停停停停停了，我停，马上马上！该是个妈疯了吧？你们女人怎么都喜欢花方向盘呢？不怕出人命吗？告诉你，高大上，别跟我提我爸。好,好，我我错了，我向你道歉，行吗？不行。下车！我为什么要下车？你下不下？我不下。哼！你们这些臭男人啊，不教训一下，都不知道自己姓什么。我姓高，我下车。我告诉你，我下的是以德服人，以理服人。打人是野蛮人的行为。今天本姑娘就野蛮了。你是律师，你别执法犯法、啊。我打别人犯法，我打你是正当防卫，你给我出来！我我我我告诉你啊，你你可是个女人。我是不是女人？不用你来告诉我。我告诉你，女人要温柔，要体贴，哪有像你这样的？你整的就是个暴力娘，这个男人都受不了你这样的，怪不得从前当年背叛你啊！是男人都会背叛你，要我我也背叛你，你活该。小鲁爷，小小，啊，好了好了，对不起。看，你别说，你这一哭还挺忍怜人的。有时候事实若没什么坏处，干嘛老和男人争先好胜啊？我是作为朋友才这么劝你的，是吧？别没事老那么臭那么尖刻，老想要跟把别人扒光了似的。也得允许别人有一些那个虚伪，是吧？亚当和夏娃还知道拿树叶和这一折呢，这个树叶又不是大澡堂，在干什么？人家又完没完了？你看，你看，反句话说的你不顺眼，你又开始爆裂了。你这样哪像个女人呀、啊？你怎么老说我不是个女人呢？停！你自己拿你那个鞋底照照，你看看你像女人吗？我像女人，管你是谁！那儿，在那儿，在那儿，在那儿。
个小刀，哎，赶紧过来倒杯茶来，卡死我了。啊，你回来了啊？回来了。嗯，怎么回来了？对。我小磊呢？我把他扔在半路上了。什么意思啊？我让他好好学学如何做一个女人。你俩是不是吵架了？他分脸了吧？他他跟你动手没？他他想。我根本就没给他这个机会，我开着车一溜烟我就跑了。你你跑了，你把他扔半路上，那他他出点意外怎么办啊？他能出什么意外？他一个暴力娘，他不是会武功吗？谁招他，他可以揍谁呀？再说了，他要真想回来，他可以站在半路上搔首弄姿，跟人说点好话，人就把他拉回来了。我就是让他学学怎么当女人的。哦，谢谢我，我不喝了。等他回来，把这个交给他。我得先抓他。我感觉要出大事儿。有病吗？什么意思啊？我在看你吃你人生最后一个苹果。放屁！我人生还有一百吨苹果等着我吃呢。吃吧，别废话了。小雷姐一回来，你吃的都得吐出来。哼。民不畏死，何以死的巨石，就报小雷呀！我早把他收拾的服服帖帖了。来了，来了怎么了？本姑娘就要跟你置一口气。我沿着公路走了二十公里，没有靠男人。你你你你怎么成这样了呢？路上几十辆拉煤的破车从我身边过去了，我应该成什么样？你你真是走回来的吗？我真走回来的。你傻吗？我傻吗？我傻，我傻。就是个急性子，你等他出来再提嘛。对，你怎么能随便提人呢？提他是轻的。高大哥也是，怎么能把你一个女的扔在荒郊野外孤零零的？要够我也生气。你肯定是把他惹急了，要不然这么老实巴交一个人是不可能干出这样的事儿的。花痴，说两句就拐他那儿去了。不过走这一路我也想明白了。在从前这件事情上，我做的确实有点过分。你可算是想明白了，这么想就对了。看着他们俩有难不帮，将来肯定会心里不安的。高大上骂了我一顿，我也想了很多，何必跟自己过不去呢？放下，才能更好的迎接明天。感觉自己一下轻松了很多。是不是我当年个性太强了，忽略了他的感受？你以为你现在好的到哪儿去啊，女汉子？再说我女汉子踹你！你看，你看，你这就活该，你知道吗？本来就没有男人疼，也不知道自己好好爱惜自己，不好啊！我这个人就是太追求完美了，什么事都要最好最完美，这样会让男人觉得很累。而我那个浅薄的女闺蜜就不一样，爱八卦，会撒娇，喜欢打情骂俏，这样会让男人觉得很轻松。来来来，为了取证，她差点破了相。你说这对狗男女，他们俩还真的是挺般配的呀。如果你再这么要强下去，你会跟谁都不般配的。我可以给他们作证。但是口说无凭，我要找一些证据。车
陈律师，这里面的东西对证明从前有一百万的婚前财产有帮助。太好了，这正是我们所需要的证明材料。这对我们的当事人很关键的。谢谢你，包律师。不客气，祝他好运，再见。没看在眉毛上一大疤了呀，跟爬了个毛毛虫似的。你们懂吗？懂医学吗？好好看看，高大哥这缝的，真叫多密呀、啊！不是那个辉哥，你这个比喻也不太恰当，我又不是那些地儿的<咳>。不过你们几个，确实对医学一窍不通。他这个伤口现在看的有点明显，是因为他是刚刚长成的，这个皮肤还很新鲜。哦，原来这样。啊，对了，还有一个很高兴的事啊，咱们应该祝贺一下童贤，他老婆啊，刚刚被判了缓刑，不用坐牢了。恭喜！小月，真的很谢谢你，我和阿叶感谢你的大恩大德。此处可以省略八万字。当我能够微笑的面对一件事情的时候，就说明我已经彻底的放下了。我不能原谅你跟爱爷，但是我可以选择忘记你们。此处可以有掌声。剧情有点复杂呀，哇，好能扯呀 ！But 你说的根本不在我的故事主线上。哎呀，包律师，这么一个贤夫良夫，劝你心胸不要那么狭隘。你不狭隘吗？都前妻了，还吃醋呢？谁吃醋了？我作为一个标准的贤夫良夫，我怎么吃醋了？前夫好吗？好，我是标准的前夫良夫。哎呀，作为一个前夫良夫，我其实很惭愧。我居然都没有看过我前妻参加这种正规的比赛，你说多惭愧呀！哎呀，哎，就这所有人在里边，是不是就就你前嫂子在里边是最棒的？你懂不懂啊？那是我前男友带的，好，他是他的老师。学生就肯定跳的不如老师们。在舞蹈方面，我我比较有发言权。舞蹈讲究的是感觉，有天分。有些人跳一辈子都没感觉，跟棒槌一样。我前男友技高一筹，我前妻激励合群。嗯。啊不不不对，那个合力接群。我前男友跳得好，我前妻跳得好。你前妻像个跳大绳的。你前男友像跳楼的，你前妻像跳江的，你前男友像跳海的，跳皮筋的。我看了，我走了。哎哎哎，行了行了，不不，哎，别无聊。包律师，包律师，你别生气，算算算，还是我前妻像跳大绳的，跳江的，跳海的，好啊。高大上。那个依然。我要是碰到这么窝囊的一个男人，我非把他打成半残不可。
就不能直率点吗？大手一挥开走，想换新的再来。男人嘛，就应该洒脱一点，这样才能赢得我们女人的欢心。在我们人类的历史长河当中，男女之间的爱情是一个永恒的话题，对待感情要忠诚。还汇报？说到男人守贞洁、啊，麻烦把这电视给我关了。会感到很奇怪。谁谁谁给你？给你静音。嗯、啊。小林小大，哎，给你小磊姐倒杯凉茶，我看她最近有点烦躁。好、啊。宝贝儿，宝贝儿，我已经到夜未央了啊，等你啊。小花，都在呢。笑什么呀？哎，宝贝儿，约了你孩子啊？实不相瞒，哥们儿今儿还真约了妞。小林、小灯，来一杯白水。哪个妞又要被你给骗了呀？我们不能眼看着他上当不管，一会儿等他来了，我要及时揭穿你的嘴脸，就说你是一个吃碗忘锅响盆的人。咱能不这样吗，奶奶？哎，呸！小磊，我一定给我留点面，千万别回来啊！哎，是真的，你这女朋友漂亮吗？必须漂亮啊！我交女朋友第一原则就得长相漂亮。我听说你前妻是一空姐，人特漂亮，是吗？漂亮有什么用喽？也是别人的喽。你不说话能憋死你啊？据我对你的了解，跟你离了婚，就算迷途知返、弃暗投明了。奶奶，哎呸！小磊，我跟你说，当初离婚的时候，我为了弥补我的过错，我可是净身出户，我把能给的我都给了。就那房子，那可是我们家老爷子付的首付、啊。你是过错方吗？就算是吧。是。既然你是过错方，你就该净身出户。奶奶，啊呸！那都已经翻篇了，好吗？打今儿开始，我是全身心的寻找真爱。哎呦，你还是把那个“心”字去掉吧。你是用全身寻找真爱。精辟，点赞。你们就请好吧啊！我金继刚从现在开始，每交一个女朋友，都一定比蓝诗一强。我看这家酒吧环境一般嘛，走，我带你去家好的。蓝诗怡，他前妻。这位是？金吉刚，我前夫，跟你说过。这位先生，幸会。这位是我的男朋友，任石伦。哎。怎么了，小姐？怎么了？我没事，你握手。哦哦哦。嗯，您好。哎呀，您好。嗯嗯。真羡慕这个空姐，弃暗投明，还见到一个大元宝，我讨厌她。小伙子，哎，你是哪个大学毕业的？实不相瞒，我就是一高中毕业生。真的假的？这个年代没有读过大学的，还真是不多见呢。哎，小跑堂的，哎，你们是哪个大学毕业的？旅游学院。你看，即便是大学毕业，都很难找到工作。你在什么地方工作呀？其实我觉得学历跟能力没什么关系。您那 MBA 不会是哪个商学院买来的吧？反正我觉得，甭管什么事儿，只要能挣着钱，只要不违法，我什么都能招。打工达人，我虽然学历低，但是我还是喜欢干一些学历高的人干的事儿。什么事啊？野外摄影，拿着傻瓜相机到处给人拍照片的。天哥，我们换个地方坐吧。嗯。
再见，拜拜。欢迎下次光临啊！别那么兴奋，见钱眼开的。哎，刚才那个人跟电视上演讲那个人是一个人吧？没错，造房子的。我觉得他们俩挺般配的。你说那空姐怎么就看上刚子了呢？怎么说话呢？我还在这儿呢啊！哎呦，好大的两厢方便面！师兄，你这个果汁标准摘烂的配置啊！这东西吃多了身体遭不住啊！吃这个遭不住，你要请我吃好的呀？啊，要得呀！我请你吃大餐噻！快走走走走，现在就走，快！世上没有免费的午餐，你为什么要请我吃饭呀？我是个记者，想对你做个采访，干嘛记者证？我新书发表的时候会办一个记者的见面会，我到时候回答你们所有的问题。哎，那个下次再说。我我这次呢，主要是想问一下关于离婚前妻的事情。哦哟，你前妻现在可是大明星了。我像是结过婚的人吗？再说了，我前妻要是一个大明星的话，我犯得着现在在这吃这些吗？你认错人了啊！哎，哎，不是哦，师师兄啊，买这么多啊？给我拦住后面那个男的，你别看他，你偷的，买的，你别废话，拦住。不行，我耽误你。哎，哥们儿，好久不见呐！你是哪个？哎，师兄。你你不记得我了？哎呀，你要抓住我，你干嘛？那天我请你喝酒，你都忘了？喝啥酒啊？后来喝大了，哎，然后我还帮你灌茶，还帮你抠嗓子，咱俩后来还谈心。哎呀，对不起了哈，我有急事，你放开啊！哎，你放开我，我有急。哎，你你要干啥的？你要干啥的？你你你要对不起，好像确实是认错人了，不好意思啊。老子不喝酒。那个时候啊，刚刚从艺校毕业，有好几年都没有续拍哦。但是呢，我都没有放弃，一直在努力做自我提升。冒昧的问一下，您那是谈过恋爱吗？你真的好八卦哎！不好意思啊，我去接个电话。我这接受采访了，你一遍遍打什么呀你？不是姐，我找你有急事儿。你能有什么急事儿？赶紧说。今天有个记者来问我们以前的事儿了。于姬开始盯上你了，你都说什么了？什么都没说，我都不能把我挡住他了。不要对任何人提起我们当年的任何事，明白吗？哎，你放心吧，这么多年来我一直都守口如瓶的。那个于姬是哪家报社的？叫什么名字？我也不知道，我我帮你查的。你去打听一下，然后告诉我，我去摆平他。你这几天就别出门了，有那么严重吗？你听我的行不行？虞姬都不是好东西。行了，就这样吧。不好意思啊，刚刚啊有一个公司想让我去演虞姬。可是你们也知道，我这种玉女形象，怎么可能去演虞姬那样的角色呢？所以啊，我就婉拒了。我刚刚说到哪了？你就帮我查一下他叫什么，然后是哪个报社的就行。虞姬。啊、哦，对了，你前妻现在是明星了哈，难怪也不在队跟着呢。哎，你前妻到底是谁呀、啊？哎，我打死我也不会说的，你就帮我调查就行吗？你问那么多干嘛？你什么信息都不透露，我给你调查什么呀？嘿，守口如瓶啊！行，成交